ഗൗരി യവന്മാർ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും ഫുൾ സേഫ്റ്റി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടാവില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരു ട്യൂബിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുറവും വിചാരിക്കണ്ട എല്ലാ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സും കരുതിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹാർണസും റോപ്പുമാ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ ആദിത്യൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ ഷോട്ട് ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ലാതെ ഗൗരി മാഡം തന്നെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നോട് ആരോടോ ചോദിച്ചത് തനിക്ക് കെട്ടിടത്ത് നിന്ന് നായികയെ കൊണ്ട് തന്നെ ചാടിച്ച് ഷോട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ അല്ലേ താൻ പറഞ്ഞ എന്ത് മണ്ടത്തരവും കാണിക്കാൻ ഡെയിലി ബാറ്റയും വാങ്ങിച്ച് കൂടെ കുറെ ബാലാട്ടി പട്ടികൾ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അവന്മാർ ആരെങ്കിലും ചാടിയാ മതി ക്യാമറ ഇവിടെ താഴെ വെച്ചെടുത്ത ആളെ അറിയില്ല ഹലോ പ്രേം ക്യാമറ എവിടെ വെക്കണം എന്ന് നീ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഈ ഷോട്ടിൽ റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് ആണെന്ന് നിനക്കും എനിക്കും ഗൗരിക്കും മാസ്റ്റർ കുറെ പക്ഷെ ഒരു ആക്ടർ ഇത്തരം ചില റിസ്കുകൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നിടത്താണ് ഒരു നല്ല ആക്ഷൻ സിനിമ ജനിക്കുന്നത് ഒരു താരം ജനിക്കുന്നത് ജനത്തിനറിയാം ഡ്യൂപ്പ് ഏത് നടി ഏത് ഇടോ താനോ ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കളയുന്നതിന് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീക്വൻസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ജമ്പ് ഗൗരി തന്നെ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല തീരുമാനം ഗൗരിയുടെ ആദിത്യ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രേം തീരുമാനം ഗൗരിയുടേതാണ് പറയൂ ഈ ഷോട്ട് ചെയ്താൽ എന്റെ സേഫ്റ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണോ നൂറ് ശതമാനം സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും മേഡത്തിന് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പേടി തോന്നുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് വിശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മേഡം ചെയ്താൽ മതി അയ്യപ്പ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല 
എന്നെ സിനിമാ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ ധർമ്മരാജൻ മാസ്റ്റർ ഈ സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ വിജയത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമേകുന്നു ഓരോ വിജയത്തിനും അവകാശികൾ ഒരുപാടാണ് എന്നാൽ തോൽവി ഏകാകിയായ അനാഥനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇനിയും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ പുതിയ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം സ്വന്തം കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുമ്പോ ഒരു നടൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായി അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ പ്രേമാനന്ദന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്തിന് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഫൈറ്റർ എന്ന ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ എന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതിസാഹസികമായ പല സീക്വൻസുകളിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സംവിധായകൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീനിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ ഡ്യൂപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഗൗരി മേനോന് പ്രചോദനമായത് എന്റെ ഈ സാഹസികത തന്നെയാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത സ്റ്റണ്ട് സീക്വൻസ് കണ്ട് സിനിമാ
മറന്നു അതിലൊരു സിനിമ നടി പിച്ചക്കാരനെ പ്രേമിക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്നതും ഒരു വാച്ച് കൊടുത്താൽ മുത്തു നീ വഴിയൊക്കെ അറിയോടാ കുത്തല്ലേടാ നിനക്കറിയാലോ ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാ പുതിയ അവിടെ കയറ് കൂട്ടിക്കും വാ പിന്നെ എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓ അതൊക്കെ കണക്ക് തന്നെ കാന്താരി നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ കൂടെ അവള് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എവിടുന്നാ പയ്യൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാ കെ എസ് ആർ ടി സിയില വീട്ടുകാര് ശ്രീധരൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോഴും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ തയ്യാറായവനാ എന്നാലും വെറും കൈയോട് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റൂടാ സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ എന്താടാ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരുവിധം ഒരു ഒന്നൊന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് വഴിയുണ്ടാകും വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കല്യാണം അല്ലേടാ നന്നായി നടത്തണം നീ നിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തൽക്കാലം ഇത് വെക്ക് എന്റെ വഴിക്ക് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കട്ടെ ഏയ് വേണ്ടടാ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ വീട്ടാൻ പറ്റുന്ന കടങ്ങളല്ലേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കടം എനിക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അതിനിത് കടവായിട്ടാന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇവൾ എന്റെയും കൂടി പെങ്ങളല്ലേടാ അതല്ലടാ ഇവളുടെ കല്യാണം അത് ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ശരി പക്ഷെ നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ആദ്യം എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം നീ ഒരാളെങ്കിലും ഇത് പറയാനുണ്ടല്ലോടാ ഇപ്